हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग ऑन वैकुल्स ग्लायोक्सिसोम एंड माइटोकॉड्रिया दीज आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन टू दी सेल लेट वी स्टार्ट फर्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज वैक्यूल्स विद्यार्थी मित्रों आज अपने वैक्यूल ग्ले गैलोक्सिजोम आइटोकॉन्ड्रिया अन पेशी अंगक बाबती शिकाइचा ये पेला है बगा वैक्यूल मोटी पोकड़ी आती ही बगा वैक्यूल्स इज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाजम पेशी द्रावण जी तो पेशी द्रावणा मेम्ब्रेन अल जे स्पेस कि जागा है तो ता जागे कि पोकड़ी मनत वैक्यूल इट कंटेन वॉटर सैप एक्सरेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल विच इज नॉट यूजफुल फॉर सेल वैक्यूल जो है तो वैक्यूल मध्य वॉटर आते पानी सैप सैप मे ज्यूस कि रस मनो अपन एक्सरेटरी प्रोडक्ट जे उत्सर्जित कराए पदार्थ है जे बिनका पदार्थ है सेल सा तो एवडे सगले घटक कशा मध्य वैक्यूल्स मध्य द वैक्यूल्स इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉड टोनोप्लास्ट व्यवस्थित लक्षा ठेवायचं विद्यार्थ्यांनो व्याक्युल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनल म्हणजे व्याक्युलला फक्त एकच मेम्ब्रेन आहे आणि त्या मेम्ब्रेनला काय म्हणतात टोनोप्लास्ट काय म्हणतात त्या मेम्ब्रेनला टोनोप्लास्ट इन प्लांट सेल व्याक्युल कॅन ऍक्युपाय अप टू नाईन्टी पर्सेंट ऑफ वॉल्युम ऑफ सेल वनस्पती पेशीचा बाबतीत जर विचार केला तर नव्वद टक्के जे वस्तुमान आहे तर ते कोणी व्यापलेलं आहे वैक्यूल मे जी सेल है तो तिचा नव्वद टक्के भाग जो है तो एकटा को है वैक्यूल इन अमीबा एंड पैरामेशियम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्ले इम्पॉर्टंट रोल फॉर एक्सरेशन आता बहु का जे एक पेशीय प्राणी जस अमीबा अल पैरामेशियम अल तो यह प्राणी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट आतो आट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है यह फंक्शन का है एक्सक्रिशन एक्सक्रिशन मे उत्सर्जन करने ओके इन मेनी सेल एज अ प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल बी अजु इतर सेल जे है जस प्रोटिस्ट अल तो ये फूड वैक्यूल प्रेजेंट आतो ज्यास फूड पार्टिकल एनगल्फ के एनगल्फ मे गिड़ने चात घेने मन तो अपन हाँ लक्षा तर ज्यास फूड पार्टिकल हे प्रोटिस्ट अल कि इतर सेल अल इन साइड द बॉडी घत कि आतम समाविष्ट करीस को वैक्यूल तैयार होते फूड वैक्यूल तैयार होके वैक्यूल्स मेन्टेन टर्जिडिटी ऑफ सेल वैक्यूल जो है तो तो सेल की टर्जिडिटी मेन्टेन करते टर्जिडिटी मे कठिनपणा लक्षा इन एनिमल सेल इफ इट इज प्रेजेंट स्मॉल इन नंबर एंड साइज वेर इन प्लांट सेल टू और थ्री परमनंट वैक्यूल प्रेजेंट कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल ओके इट इज एन इम्पॉर्टंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर वैक्यूल बगा जर प्राणी पेशी अल तिच मधे वैक्यूल प्रेजेंट अल तो कारण का ही प्राणी पेशी मध्य वैक्यूल एब्सेंट आतो मन संगित तुम्हारा जर प्राणी पेशी मध्य वैक्यूल प्रेजेंट अल तो तो स्मॉल इन नंबर का संख्या कमी आती साइज पहान आकार मान जो है तो सुधा यह वैक्यूल लहान है मात्र प्लांट सेल ची तर प्लांट सेल मध्य दोन ते तीन परमनंट वैक्यूल प्रेजेंट आता परमनंट वैक्यूलला जे प्लांट सेल मध्य प्रेजेंट है मनत सेंट्रल वैक्यूल ओके अट्रैक्टिव कलर फॉर पेटल्स आर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सच अ पिगमेंट इन अ वैक्यूल्स बैठिक लक्षा घया कि फ्लावर जी तो फ्लावर से जे पेटल्स है पेटल्स मे पाकड़ा लक्षा पेटल्स जन्ना अपन मन तो पाकड़ा कि करोला मनो अपन तो यह ज्यादा करोला है तो यह करोला मधे वेगवेगे रंग आता पाकड़ना वेगवेगे रंग आता ना हाँ लक्षा मे जे रंग है तो हे रंग कशा मु आ पाकड़ना वेगवेगे पिगमेंट प्रेजेंट है ये सगले पिगमेंट जे तो कशात स्टोर के लिए वैक्यूल मध्य वैक्यूल जो है तो ये महत्वाचार रोल बजावत है 
त्यानंतर दुसरा या ठिकाणी अनादर सेल ऑर्गनल आहे आजचा व्हिडिओमध्ये तो म्हणजे ग्लायोक्सी झोम कोणता आहे दुसरा अनादर सेल ऑर्गनल ग्लायोक्सी झोम बघा दीज मेंब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनल कंटेन एन्झाईम दॅट कन्वर्ट फॅटी इसिड इन टू शुगर बघा ग्लायोक्सी झोम हा जो पेशी अंगक आहे तर याला सुद्धा मेंब्रेन प्रेझेंट आहे मेंब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनल आहे हा सुद्धा आणि याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचं एन्झायम असते एन्झायम म्हणजे संप्रेरके का उत्प्रेरके सांगा बरं एन्झायम म्हणजे काय एन्झायम उत्प्रेरके हा लक्षात उत्प्रेरके जे तर ते काय करत असतात दे एक्सलेट द रेट ऑफ रिॲक्शन बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिॲक्शन अभिक्रियेचा वेग वाढवण्याचं काम हे एन्झाईम करत असतात हॅन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज बायोकॅटालिस्ट तर हे जे या ठिकाणी ग्लायोक्सिसोम नावाचा पेशी अंगक आहे तर याच्यामध्ये जे वेगवेगळे एन्झायम आहे तर ते काय करतात फॅटी ॲसिडचं रूपांतर शुगरमध्ये करत असतात दे कॅन ऑब्झर्व इन अ सेल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड हे जे या ठिकाणी ग्लायोक्सिसोम आहे तर हे आपल्याला जर्मिनेटिंग सीडमध्ये पाहायला मिळत असते जर्मिनेटिंग सीड म्हणजे ज्या सीडचं अंकुरण होणार आहे म्हणजे ज्या सीडमधनं ज्या बीमधनं कोंब बाहेर येणारे कोंब आल्यानंतर त्याच्यापासून मुडं पानं बाहेर येणारे त्याला जर्मिनेटिंग सीड म्हणत असतात तर या जर्मिनेटिंग सीडमध्ये ग्लायोक्सिसोमचे तर तो आपल्याला पाहायला मिळत असतो वे आर द सेल युटिलाइज स्टोरेड फॅक ॲज सोर्स ऑफ शुगर टिल द स्टार्ट फोटोसिंथसायझिंग ऑन इट्स ओवन मग या ठिकाणी लक्षात घ्या जर्मिनेटिंग सीडचे तर जर्मिनेटिंग सीडला काय डायरेक्ट पानं येत नाही आता समजा आपल्याकडे मटकी आहे समजा तर मटकीला कोम आला त्याला काय म्हणतात जर्मिनेटिंग सीड लगेच पानं आलेले असतात का त्याला नाही मग त्या जर्मिनेटिंग सीडमध्ये सुरुवातीला शुगर आणि फॅट जो आहे फॅट जो आहे तर तो ॲज अ शुगरचा सोर्स म्हणून यूज केला जाणार आहे कारण फॅटी ॲसिडचं रूपांतर कशात केलं जाते शुगरच्या स्वरूपात केलं जाते म्हणजे जोपर्यंत त्या वनस्पतीमध्ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया घडण्याएवढी त्या ठिकाणी तिच्यामध्ये विकास होत नाही तोपर्यंत सगळं फंक्शन जे तर ते कोण सांभाळत असतो ग्लायोक्सिसोम ओके असा एक छोटासा या ठिकाणी सेल ऑर्गनल आहे डायग्राममध्ये दिसतोय तुम्हाला त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा आणि क्वेश्चन विचारले जाण्यासारखा जो सेल ऑर्गनल आहे त्याच्या बाबतीत या ठिकाणी आता आपण पाहणार आहे दॅट इज मायटोकॉन्ड्रिया मायटोकॉन्ड्रिया ज्याला मराठीमध्ये आपण तंतू कणिका असं सुद्धा म्हणत असतो तर या मायटोकॉन्ड्रियाच्या बाबतीत या ठिकाणी महत्वाच्या थिंग्स आपण शिकून घेऊया बघा ते जरा इम्पॉर्टंट सेल ऑर्गनल इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन बघा हा एक महत्वाचा पेशी अंग की जो कशात इन्वॉल्व असतो एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे असं रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन सच अ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ॲज एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ए टी पी इज रिलीज ॲज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बघा एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये काय होत असते मायटोकॉन्ड्रिया जो आहे तर तो ए टी पी सिंथेसाईज करतो आणि ए टी पी सिंथेसाईज केल्यामुळे ए टी पी म्हणजे ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्पेट इट इज अन एनर्जी रिच मॉलिक्युल जो आपल्याला ऊर्जा प्रोव्हाइड करत असतो म्हणून आपण मायटोकॉन्ड्रियाला पॉवर हाऊस ऑफ सेल असं सुद्धा म्हणत असतो या ठिकाणी दोन प्रश्न तुम्हाला कधीही कन्फ्यूज करण्यासाठी विचारले जात असतात अन एरोबिक रेस्पिरेशन जे अन एरोबिक रेस्पिरेशन जे तर ते सायटोप्लाझममध्ये घडून येत असते आणि एरोबिक रेस्पिरेशन जे तर ते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये घडून येत असते कधीही विसरायचं नाही याच्यावर प्रश्न पडत असतो ओके बघा मायटोकॉन्ड्रिया इज ऑब्सेंट इन प्रोकॅरिओटिक सेल अँड रेड ब्लड कार्पस्कल दॅट इज आर मायटोकॉन्ड्रिया हा जो पेशी अंगक आहे तर हा प्रिमेटिव्ह सेलमध्ये ऑब्सेंट असतो आणि आपल्या ज्या तांबड्या पेशी ज्यांना आपण रेड ब्लड सेल किंवा कार्पसकल म्हणतो कार्पसकल याचा अर्थ सेल होत असतो लक्षात तर बघा रेड ब्लड सेल असतील किंवा आरबीसी जे आहे किंवा प्रोकॅरिओटिक सेल आहे तर यांच्यामध्ये काय ऑप्शन सांगितलं तुम्हाला मायटो कॉन्ट्रिया बघा देअर शेप मे बी ओवल ऑर स्पेरिकल ऑर स्पायरल स्ट्रिपलाई बघा मायटोकॉन्ड्रिया जो आहे तर मायटोकॉन्ड्रियाला वेगवेगळ्या या ठिकाणी आकार आहेत ओवल शेपचा पण असतो स्पेरिकल पण असतो किंवा स्पायरल स्ट्रिप म्हणजे पट्टीचा आकाराचा सुद्धा असू शकतो ओके इट इज डबल मेंब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनल 
मायटोकॉन्ड्रियाल जो है तो या दोन मेम्ब्रेन अत्या व्यवस्थित लक्षा ठेवा आउटर मेम्ब्रेन जी तो परमेबल अते वेरियस मेटाबोलाइट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स दैट इज प्रिओन ए और पार्शन्स पार्टिकल यठिक व्यवस्थित लक्षा घया मायटोकॉन्ड्रियाला दोन मेम्ब्रेन हैंतल बाहरच मेम्ब्रेन से तो कस है परमेबल परमेबल मजे पारदर्शक को पारदर्शक है तो मेटाबोलाइट्स मजे चयापचया की क्रिया घड़न आना जे वेगवेगे प्रोटीन्स अल्ल कि वेगवेगे घटक्स अल्ल तो ती जे बाहरच मेम्ब्रेन है तो ये का है परमेबल है बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय स्पेस आउटर चेम्बर यठिक व्यवस्थित लक्षा घया दोघ मेम्ब्रेन जी मे आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हे दोघ मेम्ब्रेन एक विशिष्ट प्रकार स्पेस का मदती ने वेगे जाए तो स्पेसला आउटर चेम्बर अ शब्द यूज के लिए कि एक स्पेसिफिक वर्ड है बगा मैटोकॉन्ड्रीयल स्पेस का मनत मैटोकॉन्ड्रीयल स्पेस मैटोकॉन्ड्रीयल स्पेस इज प्रेजेंट बिट्वीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ मैटोकॉन्ड्रीया बगर इन इनर मेम्ब्रेन इट शो सेवरल फिंगर लाइक प्रोसेसेस और प्लेट्स और फोल्ड सच अ प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन जो है तो यह इनर मेम्ब्रेन मध्य डायग्राम पहू शकता तुम्हें बोटां आकारा जे स्ट्रक्चर कि फोल्ड से स्ट्रक्चर दिता है तुम्हारा तो यह फोल्ड स्ट्रक्चरला क्रिस्टी अंत क्या मनत क्रिस्टी ओके इनर मेम्ब्रेन बीयर न्यूमरस पार्टिकल ऑक्सिजोम साइटोक्रोम एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर मेम्ब्रेन से तो इनर मेम्ब्रेन मे ये ऑक्सिजोम साइटोक्रोम आ इलेक्ट्रॉन कैरियर सुधा अपने पहाय मिलत ज्यादा बगा ऑक्सिजोम जो है तो अपन पूरे फंक्शन पहाना जी पिका साइटोक्रोम आ इलेक्ट्रॉन कैरियर जे तो ये यठिका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से घटक है ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है तो ट्रांसमिट कर एनर्जी प्रोवाइड के लिए कि एनर्जी तैयार के लिए जता इनर मेम्ब्रेन जी तर तो ये यठिका एक विशिष्ट प्रकार इनर चेम्बर की कैविटी आई कैविटी फ्लूड मैट्रिक्स न भर लेकिन ये द्रावण भर ले ओके आणि जी फ्लूड मैट्रिक्स है तो यह फ्लूड मैट्रिक्स मे सर्कुलर डी एन ए प्रेजेंट है आर एन ए प्रेजेंट है तेजन सेवनटी एस टाइप रायबोजोम प्रेजेंट है सेवनटी एस सेवनटी एस एस शब्द आला कि लक्षा ठेवा स्वेटबर्ग यूनिट लक्षा मग यठिका क्या संगित तुम्हारा कि जे मैटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है तो ये कॉयलेड सर्कुलर डी एन ए प्रेजेंट है आर एन ए प्रेजेंट है सेवनटी एस टाइप रायबोसोम प्रेजेंट है लिपिड प्रेजेंट है और वेरियस एंजाइम प्रेजेंट है जैसा मदतीन क्रेब साइकल यठिका घड़न ये अते क्रेब साइकल ही एक विशिष्ट प्रकार की साइकल है जिचा एक साइक्लिक मैनर न यठिका ए टी पी जो है तो जनरेट के ओके बन मगाशी ऑक्सिजोम बाबती चर्चा के लिए तो ऑक्सिजोम का बाबतीठिका पुनः अपन पहो ऑक्सिजोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ वन और एफ जीरो पार्टिकल कि मनत इलिमेंटरी पार्टिकल कि मैटोकॉन्ड्रीयल पार्टिकल कि फर्नेडेज मोरन पार्टिकल अद्धा मनत ब हा जो ऑक्सिजोम है तो यह ऑक्सिजोमला दोन महत्वा घटक अत्या एक हेड आ दुसरा स्टॉक डायग्राम मधे पहू शकता दिस इज हेड एंड दिस इज स्टॉक कि फूटसुद्धा मनू शको अपन ये हेड जो है तो आकार लॉलीपॉप टाइप अतोजे गोलाकार अतो आ मैट्रिक्स क्या इनर मेम्ब्रेन मधे एम्बेडेड लक्षा मजे हेडला अपन एफ वन मनू आ जो स्टॉक है तो एफ जीरो मनू लक्षा मैं यठिका का संगित तुम्हारा बगा लॉलीपॉप कि हेड जो रीजन आणि दुसरा जो रीजन है बिका स्टॉक तो स्टॉक रीजन हा इनर मेम्ब्रेन मध्य है एम्बडेड है एम्बडेड होने यर्थ बुड़ने लक्षा हेड एक्ट एज अ एटीपी सिंथेसाइज एंड फूड आर प्रोटोन कैनल बे हा जो ऑक्सिजोम है तो हा ऑक्सिजोम का हा जो रीजन है हेड तो ये को एंजाइम प्रेजेंट आते एटीपी सिंथसेज एटीपी सिंथसेज मे एटीपी सिंथेसाइज करना एंजाइम प्रेजेंट आना हेड मधे 
आणि स्टॉक कि फूड जो है तो ताचे प्रोटोन चैनल ओके ऑक्सिजन आर इन्वॉल्व इन प्रोटोन पंपिंग एंड एटीपी सिंथेसि हेन्स मैटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड ऐज पॉवर हाउस ऑफ सेल बगा ऑक्सिजन जो है तो ऑक्सिजन हा प्रोटोन पंपिंग मधे सुधा इन्वॉल्व हा जो मैटोकॉन्ड्रिया है तो यह मैटोकॉन्ड्रिया मधे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जे तो निर्मित होते जन्ना अपन ए टी पी मे एडोनेसिन ट्राय फॉस्फेट मन तो एनर्जी तैयार करना मैटोकॉन्ड्रिया हा एक सेल ऑर्गनल है अपन पॉवर हाउस ऑफ सेल अद्धा मनत विद्या मित्रनो आई होप तुम्हारा चांगल प्रकार समझला ओके थैंक यू